ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபேர் சேனல் நாம் இப்போ செவன்த்து நியூ புக்கில் ஃபஸ்ட் டைமில் செகண்ட் யூனிட் வந்து பார்க்க போகிறோம் என்ன யூனிட் அப்படின்னா விசையும் இயக்கமும் விசையும் இயக்கமும் அப்படின்றத தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு படம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து கவிதா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு வந்து அவங்க அவள் ஸ்கூலுக்கு வந்து என்னென்னா ரெண்டு வழியாக பாதை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று பாதையே இன்னொன்று பாதை பி நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது பாதை ஏ தான் வந்து என்னென்னா ரொம்ப கம்மியான தொலைவு கொண்ட பாதையாக இருக்குது பாதை பி வந்து என்னென்னா ரொம்ப தூரமான தொலைவு கொண்டதாக இருக்குது அதை தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா தொலைவு மற்றும் இடைப்பயிற்சி இப்போ வந்து தொலைவு வந்து எப்படி இருக்குது தூரமாக இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் தொலைவு அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா கடந்து வந்த மொத்த பாதை நிலம் இந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா எது வந்து மூவ் ஆகுதோ ஒரு பொருளோ ஒரு மனிதனோ எந்த பொருள் மூவ் ஆகுதோ அது வந்து எந்த அளவு தொலைவில் வந்து கடந்து வந்துச்சோ அதான் மொத்த நிலம் தான் தொலைவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்து இந்த ஒரு எந்த ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறப்ப இந்த மொத்த நிலம் தான் தொலைவு அது வந்து ஷார்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இப்போ சுற்றி வந்து வரக்கூடிய பாதையாகவும் இருக்கலாம் இப்போ பாதை ஏ பாதை பின்னு பார்த்தோம்னா அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தொலைவு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இடப்பெயர்ச்சி இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளோட இயக்கத்தின் போது அதோட துவக்க நிலைக்கும் அதாவது ஸ்டார்டிங்கோட அந்த நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு தான் இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷார்ட்கட்டை பார்ப்போம் என்ன அப்படின்னா ஏ பி இந்த ரெண்டு வந்து இருக்குது இதில் வந்து என்னென்னா ஏலேருந்து பிக்கு போய் ஒருத்தர் வந்து எப்படி போகிறாங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர் இப்படி சுற்றி போகிறாரு இதே வந்து ஏலேருந்து பிக்கு வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு போகிறாங்க நம்ம இப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன்று இந்த ஏலேருந்து பி இடையே உள்ள தொலைவு வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் ஆனால் இந்த ஏலேருந்து பிக்கு போகிறப்போ ஒருத்தவங்க பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் இப்படி போகிறாங்க இன்னொருத்தவங்க ஏழு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு இப்படி போகிறாங்க ஆனால் ஆக்சுவலோட அந்த ரெண்டுக்கு இடைப்பட்ட நேர்கோட்டு தொலைவு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் இதை தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்றத வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருளோட இயக்கத்தின் போது ஒரு பொருள் வந்து இயங்குறப்ப அதோட ஸ்டார்டிங்கோட பாயிண்ட்டுக்கும் லாஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு அந்த எண்டிங் பாயிண்ட்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு தான் இடப்பெயர்ச்சி பத்து பெருசா ஏழு பெருசா அஞ்சு பெருசானா பத்து தான் பெருசா ஆனால் நமக்கு வந்து என்னென்னா குறைந்த அளவு நேர்கோட்டு பகுதியாக குறைந்ததாக இருக்கணும் நேர்கோட்டு பகுதியாக இருக்கணும் அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டர் தான் இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து அதே மாதிரி ஏழுலேருந்து பீக்கு போகிறாங்க ஏழுலேருந்து பீக்கு நேர்கோட்டு பாயிண்ட்டுனா நாற்பது மீட்டர் ஆனால் எப்படின்னா சுற்றி வளர்ச்சி அப்படி இப்படி போகிறப்ப நூற்றி இருபது வந்துருக்கு நாற்பது மீட்டர் அப்படின்றது தான் இடப்பெயர்ச்சி நாற்பது மீட்டர் அப்படின்றது இடப்பெயர்ச்சி அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு முயல் வந்து ஓடி இருக்குது ஏலேருந்து பீக்கு அதோட இடப்பெயர்ச்சி தொலைவு வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதே தான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஏலேருந்து பீக்கு வந்து ஒரு பொருள் வந்து போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏலேருந்து பீக்கு போகுது அப்படின்றப்ப நம்ம நேர்குறியை வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் பியிலேருந்து ஏக்கு செல்லும் போது அது வந்து எதிர்குறியை வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத இங்கே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு நாட்டிக்கல் மைல் நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா வான் வழியாக வந்து நம்ம பயணம் செய்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கடல் வழியாக வந்து பயணம் செய்கிறோம் அந்த போக்குவரத்துகள் வந்து நம்ம வந்து பயணம் செய்வோம்ல அப்போ வந்து அதோட தொலைவு இருக்கும்ல அதை வந்து அழக்க பயன்படுத்தப்படும் அழகு தான் வந்து என்னென்னா நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அந்த தொலைவை வந்து அழக்க பயன்படும் அழகு நாட்டிக்கல் மைல் நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்னா என்னென்னா அழகு எதோட அழகுனா வான் வழியாகவோ கடல் வழியாக வந்து போக்குவரத்து பண்ணுறப்ப பயணம் செய்கிறப்ப அதோட தொலைவை வந்து அழக்க பயன்படும் அழகு தான் நாட்டிக்கல் மைல் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் அப்படின்றது என்னென்னா ஒன்று புள்ளி எட்டு அஞ்சு ரெண்டு கிலோமீட்டர் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு கப்பல் மற்றும் விமானங்களோட வேகங்களை வந்து என்னென்னா அளப்பாங்கல்ல அந்த வேகத்தை அளக்க பயன்படக்கூடிய அழகு வந்து என்னென்னா நாட்டு இந்த வேகத்தை அளக்க பயன்படக்கூடிய அழகு நாட்டு இதே இது தொலைவினை அழக்க பயன்படுத்தப்படும் அழகு அப்படின்னா நாட்டிக்கல் மைல் இது வந்து தொலைவு இது வந்து என்ன அப்படின்னா வேகம் இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஒரு நாட்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தொடர்ந்த கலைவு தான் அந்த தொலைவு தான் வந்து என்னென்னா வேகம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு நாட்டிக்கல் ஒரு நாட்டு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டிக்கல் மைல் தொலைவு கடக்க தேவைப்படும்
அதே இது ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்லேயும் வந்து என்னென்னா ஏழிலிருந்து பீக்கு போனாங்க இந்த மாதிரி தொலைவு மாறுபடக்கூடிய வீதத்தை தான் வேகம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க வேகம் அப்படின்னா என்னென்னா தொலைவு மாறுபடக்கூடிய வீதம் தொலைவு மாறுபடக்கூடிய வீதத்தை வந்து நம்ம காலத்தால் கணக்கிடுவோம் அப்போ ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதாவது எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டி பை டி ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டி வேகம் சீக்குவல் டு தொலைவு பை காலம் இதோட அழகு என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பை வினாடி இதோட அழகு மீட்டர் பை வினாடி இப்போ வேகம்னால் நமக்கு என்னான்னு தெரிஞ்சிருச்சு தொலைவு மாறுபடக்கூடிய வீதம் தான் வேகம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தொலைவுனா என்னென்னு பார்த்தோம் இடப்பயிற்சினா என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ வேகம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா தொலைவு மாறுபடக்கூடிய வீதம்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து தொலைவை வச்சு பார்த்தோம் இப்போ வேகத்தில் வந்து என்னென்னா ரெண்டு வேகம் இருக்குது சீரான வேகம் சீரற்ற வேகம்னு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியுமால என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படின்றது ஆயிரம் மீட்டர் ஒரு மணி அப்படின்றது மூவாயிரத்தி அறநூறு வினாடி இப்போ கிலோமீட்டர் பை மணியை மீட்டர் பை செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு நம்ம எதால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இதே இது மீட்டர் பை வினாடியை கிலோமீட்டர் பை மணிக்கு நம்ம மாற்றணும்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சீரான வேகம் சீரற்ற வேகம் சீரான வேகம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா சமக்கால இடைவெளியில் சம தொலைவை கடந்துச்சுன்னா அப்பொருள் சீரான வேகத்தில் செல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நமக்கு தெரியும் வேகம் ஸ்பீடு சீக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ நம்ம சீரான வேகமாக சீரற்ற வேகமாக ஸ்பீடு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா சம கால இடைவெளியில் அந்த காலமும் வந்து சமமாக இருக்கணும் சம தொலைவை வந்து கடந்துச்சுன்னா ரெண்டு சமமாக இருக்கணும் அதுதான் இங்கே மெயினு அந்த பொருள் வந்து என்னென்னா சீரான வேகத்தில் செல்லுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க சீரற்ற வேகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா வெவ்வேறு காலம் இதுவும் வெவ்வேறாக இருக்கும் இதுவும் வந்து வெவ்வேறு தொலைவாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா சீரற்ற வேகம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா சீரான வேகம் சீரற்ற வேகம் பார்த்துட்டோம் இப்போ சராசரி வேகம் சராசரி வேகம் அப்படின்னா என்னென்னா கடந்த மொத்த தொலைவு இவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ தூரம் கடந்துருக்கோ அந்த மொத்த தொலைவு எல்லாத்தையும் கூட்டி டிவைடட் பை மொத்த காலம் இவ்வளோ அந்த மொத்த எல்லா தொலைவையும் கடக்க எடுத்துக்கொண்ட காலம் வந்து என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம போடணும் மேலே டி பை தி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தொலைவையும் காலத்தையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இரு எந்தெந்த தொலைவெல்லாம் வந்து போனாங்களோ வெவ்வேறு விதமான தொலைவுகளை எல்லாத்தையும் கூட்டி மேலே மொத்த தொலைவாகவும் எல்லா காலத்தையும் கூட்டி மொத்த காலமாகவும் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் சராசரி வேகம் சராசரி வேகம் சிக்கொல்ட்டு கடந்த மொத்த தொலைவு பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் முதல் வேகம் அப்படின்னா என்னென்னா தொலைவு பை காலம் ஸ்பீடு சீக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இதோட அழகு வந்து மீட்டர் பை வினாடி இதில் சீரான இருக்குது சீரற்ற இருக்குது இதுக்கு இடையில வந்து சம்சில் கேட்பாங்க கிலோமீட்டர் பை மணியை வந்து மீட்டர் பை செகண்டாக மாற்றுறதுக்கு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இதே இந்த ரிவர்ஸில் வந்துச்சுன்னா எயிட்டீன் பை ஃபைவ் அதையும் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு சராசரினா சராசரி வேகம்னா கடந்த மொத்த தொலைவு பை எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் இதுதான் வந்து என்னென்னா வேகம் நெக்ஸ்ட்டு திசை வேகம் வந்து பார்க்க போகிறோம் திசை வேகத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் திசை வேகம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் தொலைவு அடுத்து இடப்பெயர்ச்சி பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்குறோம் வேகம் திசை வேகம் தொலைவு மாறுபடும் வீதம் வேகம் இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் திசை வேகம் அதைத்தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இடப்பெயர்ச்சி மாறுபடும் வீதம் திசை வேகம் இப்போ திசை வேகம் சீக்குவல் டு இடப்பெயர்ச்சி பை காலம் அங்கே ஸ்பீடு சீக்குவல் டு டி பை டின்னு பார்த்தோம் இங்கே வந்து திசை வேகம் சி ஸ்பீடுக்கு பதிலாக திசை வேகம் பி இடப்பெயர்ச்சி பை காலம் இதோட அழகும் என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பை செகண்ட் மீட்டர் பை வினாடி மீட்டர் பை வினாடி அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு படத்தில் காட்டின மாதிரி ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா வேகத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் திசை வேகத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும்னு வேகத்தோட ஃபார்மா நமக்கு தெரியும் கடந்த தொலைவு பை காலம் இங்கே கடந்த தொலைவு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரநூறு மீட்டர் வந்து அவர் வந்து ஓடியிருக்காரு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளவு வினாடினா இருபத்தஞ்சி வினாடி அப்போ நமக்கு வேகத்துக்கு வந்து என்னென்னா ஸ்பீடு சீக்குவல் டு டி பை டி அப்போ டி வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதை நம்ம அடிச்சு கொடுக்குறப்ப எவ்வளோ வரும்னா எட்டு மீட்டர் பை வினாடி நெக்ஸ்ட்டு திசை வேகத்துக்குரிய ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும் இடப்பயிற்சி பை காலம் இடப்பயிற்சி எவ்வளவு இங்கே நமக்கு டயக்ராம்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பயிற்சி எவ்வளவுனா ஐம்பது மீட்டர் ஐம்பது மீட்டர்னு இங்க டயக்ராம்ல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப ஐம்பது பை இருபத்தி அஞ்சு காலம் வந்து என்னென்னா இருபத்தஞ்சு வினாடி அப்போ ரெண்டையும் நமக்கு டிவைட் பண்ணுறப்ப ரெண்டு
சம காலத்தில் சம தொலைவில் வந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கேயும் அதே தான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சம காலத்தில் சம இடப்பயிற்சியை வந்து அடைஞ்சிருந்துச்சுன்னா அது சீரான திசை வேகம் ரெண்டு சமமாக இருந்தால் அது சீரானது இதே இது வெவ்வேறு திசையில் திசை வேகம் அப்படின்றப்ப நம்ம திசையும் வந்து சேர்த்து படிக்கிறோம் திசை வேகம்ன்ற வர்றனால திசையும் சேர்த்து படிக்கிறோம் இந்த ஒரு பொருள் வந்து என்னென்னா தன்னோட திசையோ அல்லது வேகத்தையோ மாற்றிக்கொண்டால் அப்பொருள் சீரற்ற திசை வேகத்தில் உள்ளது அதாவது சீராக இல்லாமல் சீரற்று இருக்குது ஏற்றம் இறக்கமாக அல்லது வந்து என்னென்னா கூடி குறைவாக இருக்கிறத நம்ம சீரற்ற அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த காலமும் மாறும் அதே மாதிரி இடப்பயிற்சியும் மாறும் அந்த திசையும் வேகத்தையும் மாற்றிக்கொண்டால் அப்பொருள் வந்து சீரற்ற திசை வேகத்தில் இருக்குது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரயில் நிலையத்திற்கு வரும் தொடர் வண்டியின் இயக்கம் எதுக்குன்னா சீரற்ற திசை வேகத்துக்கு இதே இது சீரான திசை வேகத்துக்கு என்ன எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னா வெச்சிடத்தில் பயணம் செய்யும் மொழி இதை நம்ம படிச்சுக்கணும் நம்ம வேகத்தில் படித்த மாதிரியே சீரான வேகம் சீரற்ற வேகம் இங்கே அதே மாதிரி சீரான திசை வேகம் சீரற்ற திசை வேகம் அங்கே அடுத்து என்ன பார்த்தோம் சராசரி வேகம் இங்கே நம்ம சராசரி திசை வேகம் வந்து பார்க்க போகிறோம் சராசரி திசை வேகம் அப்படின்றது என்னென்னா மொத்த இடப்பயிற்சி பை எடுத்துக்கொண்ட காலம் எல்லா இடப்பயிற்சியும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் எல்லா காலத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து அங்கே என்ன பார்த்தோம் எல்லா தொலைவை வந்து ஆட் பண்ணி எல்லா காலத்தையும் ஆட் பண்ணி ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணும் இங்கே எல் மொத்த இடப்பயிற்சி எடுத்துக்கொண்ட காலம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன சமம் மாதிரி என்னென்னா படத்தில் வந்து என்ன கார் வந்து ஜீரோலேருந்து பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் போகுது கிழக்கு திசையில் வந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் வந்து போகுது திரும்பி அதே திசையை மேற்கு திசையை நோக்கி ஏழு கிலோமீட்டர் வந்து பயணம் செய்கிறது இப்போ வந்து இதில் வந்து என்னென்னா சராசரி திசை வேகத்தை கேட்டிருக்காங்க சராசரி திசை வேகம் மொத்த இடப்பயிற்சி நமக்கு சராசரி திசை வேகம்னா என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா மொத்த இடப்பயிற்சி பை காலம் இப்போ நமக்கு மொத்த இடப்பயிற்சி அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏழு கிலோமீட்டர் போயிருக்கு ரெண்டாவது அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் கிழக்கு திசையிலையும் அஞ்சு கிலோமீட்டர் வந்து என்னென்னா மேற்கு திசையிலையும் போயிருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ மொத்த இடப்பயிற்சி அப்படின்றப்ப ஒரே பக்கம் இப்போ வந்து போயிருக்கனால மேற்கு கிழக்கு அடுத்து வந்து மேற்கு இப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டை நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ரெண்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா டூ காலம் வந்து எவ்வளோ காலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ காலம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மணி நேரம் வந்து எடுத்துருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலே வந்து எவ்வளோன்னா ஏழு மைனஸ் அஞ்சு பை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு கீழே வந்து கொடுத்துருக்கிறது மணி நேரம் மேலே வந்து கொடுத்துருக்கிறது வந்து எவ்வளோன்னா கிலோமீட்டர் ரெண்டுமே கிலோமீட்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஏழு கிலோமீட்டர் இப்போ வந்து நம்ம என்னென்னா ஏழு மைனஸ் அஞ்சு இது ரெண்டும் கிலோமீட்டர் கீழே வந்து என்னென்னா ஜீரோ மணி இப்போ வந்து என்னென்னா கிலோமீட்டர் பை கிலோமீட்டர் பை மணியை வந்து என்னென்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா கிலோமீட்டர் பை மணியை மீட்டர் பை செகண்டால் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைவ் பை எயிட்டினால் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு படித்தோம் அதே தான் இங்கே இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டே டிவைட் பண்ணுறோம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு பத்து கிலோமீட்டர் பை மணின்னு வரும் எதனா டூ பை ஜீரோ புள்ளி டூவை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம் நமக்கு பத்து கிலோமீட்டர்னு வரும் ரெண்டு பை ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு இப்போ நம்ம பத்தால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் மேலே பத்து மேலேயும் பத்து மேலே வந்து இருபது வரும் கீழே வந்து ரெண்டு வரும் ரெண்டே அடிச்சு போட்டோம்னா பத்து அப்போ பத்து கிலோமீட்டர் பை நமக்கு மணின்னு வரும் இப்போ கிலோமீட்டர் பை மணியை வந்து நம்ம வந்து மீட்டர் பை செகண்டாக மாத்துறப்ப பத்து இன்ட்டு ஃபைவ் பை எயிட்டீன் இப்போ நம்ம இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்பக்கு நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கிது இதை ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணி இதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்பக்கு நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு எட்டு மீட்டர் பை வினாடி கிடைக்கிது அதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு முக்கோணம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க திசை வேகம் இடப்பயிற்சி காலம் இதுக்கு இடையான தொடர்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இந்த முக்கோணத்து மூலமாக நமக்கு விளக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வீணா என்ன அப்படின்னா திசை வேகம் வீணா திசை வேகம் டீனா நமக்கு தெரியும் டைம் காலம் இங்கே டி அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா இடப்பயிற்சி டிஸ்டன்ஸுக்கும் நம்ம டி தான் இடப்பயிற்சிக்கும் இங்கே டி தான் இப்போ வந்து என்னென்னா திசை வேகம் வி சீக்வல் டு டி பை டி ஸ்பீடு சீக்வல் டு டி பை டி திசை வேகம்னா வி பை டி பை டி எஸ் சீக்வல் டு டி பை டி இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ நமக்கு வந்து வி தெரியணும் V வந்து தெரியணும் அப்படின்னா D பை டி இது ரெண்டையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு வி தெரியணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் இதே இது நமக்கு டி தெரியணும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணணும் இதே இது நமக்கு டி தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு
நம்ம இடப்பெயர்ச்சி மாறும் வீதம் திசை வேகம்னு படித்தோம் இப்போ திசை வேகம் மாறும் வீதம் தான் முடுக்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா ஒரு பொருளோட ஸ்பீடோ சரி திசையோ வந்து என்னென்னா மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பொருள் வந்து முடுக்கம் அடையுது அது வந்து ஸ்பீடுனாலும் சரி திசைனாலும் வந்து என்னென்னா மா மாற்றம் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அது அப்படின்னா அது வந்து முடுக்கம் அடையுது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் அப்படின்னு வந்து கொடுக்குறாங்க முடுக்கம் சீக்குவல்ட்டு என்ன அப்படின்னா திசை வேக மாற்றம் பை காலம் திசை வேக மாற்றம் அப்படின்றப்ப திசை வேக மாற்றம்னா நமக்கு தெரியும் இறுதி திசை வேகத்தில் இருந்து ஆரம்ப திசை வேகத்தை நம்ம கழிக்கணும் இதுக்கு தான் நம்ம ஏழு மைனஸ் அஞ்சுன்னு முன்னாடி கழிச்சோம் இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் அப்போ நம்ம எப்படின்னா இறுதி திசை வேகத்தை வின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆரம்ப திசை வேகத்தை யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ வி மைனஸ் யூ பை டி அப்போ முடுக்கம்னா ஏ ஏ சீக்வல்ட்டு வி மைனஸ் யூ பை டி அந்த ஃபார்முலாவை தான் கொடுத்துருக்காங்க முடுக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா திசை வேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் திசை வேகம் மாறும் வீதம் திசை வேகம் மாற்றம் அப்படின்னா என்னென்னா இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் அப்போ வி மைனஸ் யூ பை டி அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதோட அழகு வந்து என்ன அப்படின்னா மீட்டர் பை செகண்டு மீட்டர் பை செகண்டு ஸ்கொயரில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொருள் வந்து வேகத்தினாலேயும் சரி அல்லது திசையிலேயோ சரி அல்லது வேகம் மற்றும் திசை இது ரெண்டுலேயுமே வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து முடுக்கம் அடைகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க முடுக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு திசை வேகம் மாறும் வீதம் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா ஸ்பீடுனாலேயோ அல்லது டிஸ்ட் அந்த திசையிலேயோ வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அது வந்து முடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்பீடு ரெண்டாவது திசையில் வந்து மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா முடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கோன்னு திசை வேகம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் இது ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்க முடுக்கத்துக்கு இதை நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும் முதல் வந்து என்னென்னா வேகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுது அதை வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க வேகத்தில் இருபது இதில் போனது வந்து இப்போ எவ்வளோ இதில் போகுதுன்னா முப்பது மீட்டர் பை வினாடியில் போகுது அடுத்து திசையில் மாற்றம் இந்த திசையில் போனது இப்போ சரிவாக இந்த திசையில் போகுது வேகத்திலையும் மாற்றம் திசையிலையும் மாற்றம் இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி வேகத்தினாலேயோ திசைனாலேயோ வேகம் மற்றும் திசைனாலேயும் மாற்றம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அந்த பொருள் வந்து முடுக்கம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்றத கொடுத்து என்ன அதாவது ஸ்பீடா ஓடுதோ அதுக்கு அளவா வந்து என்னன்னா இதோட வேகத்தை வந்து மாற்றவும் முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க முடுக்கத்தில் நம்ம பார்த்தோம் திசையும் மாறும் வேகமும் மாறும் இது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வேகமாக போகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஜீரோலேருந்து இருபதாக வந்து மாற்றிக்க முடியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மேலே ஒரு சம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஓய்வு நிலையில் இருந்த ஒரு மகிழ்ந்து வந்து நேர்கோட்டில் இயங்க தொடங்குகிறது என கொள்க அது நாலு வினாடிகளில் பதினாலு மீட்டர் பை வினாடி வேகத்தினை அடைகிறது எனில் அதன் முடக் முடுக்கத்தினை கணக்கிடுக மகிழ்ந்து சீராக முடுக்கத்தில் உள்ளது என கொள்க அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்ப திசை வேகம் ஆரம்பம் அப்படின்றப்ப என்னென்னா டியூ டியு சீக்வல் டியூன்றது ஆரம்பம் அது ஜீரோ வினாடின்னு கொடுத்துட்டாங்க இறுதி திசை வேகம் எவ்வளவு அப்படின்னா இறுதி திசை வேகம் நமக்கு வி வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா பன்னிரெண்டு மீட்டர் பை வினாடி ஆரம்பம் வந்து ஜீரோ இறுதி வந்து என்னென்னா பன்னிரெண்டு அதை வந்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நமக்கு வந்து என்னென்னா முடுக்கம் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் முடுக்கம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இறுதி திசை வேகம் இறுதி திசை வேகம் நமக்கு பன்னெண்டு மைனஸ் ஆரம்பம் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு டைம் வந்து எவ்வளோனா நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பன்னிரெண்டு பை நாலு சீக்வல்ட்டு முன்னங்காக பன்னெண்டு அப்போ மூணு மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அதை தான் வந்து இந்த சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபார்முலா நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டாலே எந்த சம்மு கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு திசை வேகத்தில் சீரான திசை வேகம் சீரற்ற திசை வேகம் சராசரி திசை வேகம் பார்த்த மாதிரி முடுக்கத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நேர் முடுக்கம் எதிர் முடுக்கம் அடுத்து சீரான முடுக்கம் சீரற்ற முடுக்கம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நேர் முடுக்கம் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பொருளோட திசை வேகமானது காலத்தை பொறுத்து அதிக அதிகரித்து கொண்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நேர் முடுக்கம் ஒரு திசை வேகம் நமக்கு பார்த்தோம் திசை வேகம் மாறும் வீதம் தான் முடுக்கம் இது வந்து காலத்தை பொறுத்து 
சீராக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு மணிக்கு ஒரு ஒரு இது ரெண்டு மணிக்கு அதே அளவு இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி அந்த சேமாக வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது நேர் முடுக்கம் இதே இது ஒரு பொருளோட திசை வேகம் வந்து காலத்தை பொறுத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எதிர்முடுக்கம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது நேர் முடுக்கம் இதே இது திசை வேகமானது காலத்தை பொறுத்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது எதிர்முடுக்கம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு நேர்கோட்டு பாதையில் எட்டு மீட்டர் பை வினாடி என்ற திசை வேகத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் பந்தானது பத்து வினாடியில் ரெண்டு மீட்டர் பை வினாடி என்ற திசை வேகத்தினை அடைகிறது அப்பொருள் பெறும் எதிர்முடுக்கம் யாது நமக்கு கொஷின்லேயே தெரிஞ்சிருச்சு இது வந்து எதிர்முடுக்கம் ஏன்னா வந்து டைமை பொறுத்து அது வந்து குறைஞ்சிருக்கு டைமை பொறுத்து அது வந்து குறைஞ்சிருக்குன்றனால எதிர்முடுக்கம் வந்து கேட்டுக்காங்க ஆரம்ப திசை வேகம் எட்டு மீட்டர் பை வினாடியாக இருந்திருக்கு இறுதி திசை வேகம் ரெண்டு மீட்டர் பை வினாடி இப்போ நமக்கு இறுதி திசை வேகம் மைனஸ் ஆரம்ப திசை வேகம் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் எட்டு பை டைம் வந்து எவ்வளோனா பத்து வினாடின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மைனஸ் ஆறு பை பத்து இப்போ பத்தால் நமக்கு டிவைட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஆறு அப்படின்னு வரும் அப்போ இதோட அழகு வந்து மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க எதிர் முடுக்கம் அப்படின்றனால நமக்கு மைனஸ் வந்திருக்கு ஏன்னா சின்னதுலேருந்து மைனஸ் ஏன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றப்ப இறுதி இது வந்து என்னென்னா ஸ்மால் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து கூடிக்கிட்டே போயிருந்துச்சுன்னா இறுதி பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா அதிகரித்த பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கும் இப்போ எதிர் முடுக்கம் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கிறதுனால இறுதி பாயிண்ட் வந்து சின்ன வேல்யூவாக இருக்குது சின்னதுலேருந்து நம்ம பெருசாக கழிக்கிறப்ப நம்ம மைனஸ் வந்து போடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு சீரான முடுக்கம் சீரற்ற முடுக்கம் ஒரு பொருளில் சீரான கால இடைவெளிகளில் காலத்தை பொறுத்து திசை வேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் சீராக இருந்துச்சுன்னா அம்முடுக்கம் சீராக இருக்கும் ஒன்று சீரான கால இடைவெளிகளில் ஒன்று அதிகரிச்சுக்கிட்டே சீராக இருக்கணும் அல்லது குறைஞ்சது வந்து குறைஞ்சதும் சீராக இருக்கணும் அதாவது குறைஞ்சாலும் சரி கூடி இருந்தாலும் அதிகரித்தாலும் சரி ரெண்டும் வந்து சீராக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சீரான முடுக்கம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு தான் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க திசை வேகம் வந்து நேர் முடுக்கத்தில் எப்படி இருக்குது எதிர் முடுக்கத்தில் எப்படி இருக்குது ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு பொருளின் திசை வேகமானது இருபது மீட்டர் பை வினாடி என்ற நேரத்தில் மாற்றம் அடைவதால் அதன் இதன் முடுக்கம் வந்து என்னென்னா இருபது மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர் என்றதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சீரான முடுக்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சீரான திசை வேகத்தில் அதாவது சமமான கால இடைவெளிகள் சீரான கால இடைவெளியிலையும் சரி சீரான திசை வேகத்திலையும் சரி அது வந்து ஒன்று அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அல்லது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது சீரான முடுக்கம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எப்படின்னா சீரற்ற முடுக்கம் அப்படின்றது வந்து என்னென்னா ஒன்று வந்து என்னென்னா அதிகரிக்கும் அல்லது குறையும் அதிகரிக்கும் குறையும் இந்த மாதிரி வந்து மாறி மாறி சீரற்று காணப்படுறதா வந்து என்னென்னா சீரற்ற முடுக்கம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொருளோட திசை வேகத்தில் காலத்தை பொறுத்து ஏற்படும் மாற்றமானது சீரற்றா இருந்துச்சுன்னா அம்முடுக்கம் சீரற்ற முடுக்கம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தொலைவு காலம் வரைபடங்கள் தொலைவு காலம் வரைபடங்கள் அதை வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அதாவது நம்ம கிராஃபில் எப்படி குறிப்போமோ அதை தான் கொடுக்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம டைரக்டாக கிராஃபுக்கே பெறுவோம் மகிழ்ந்து அதாவது ஒரு பேருந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறது இந்த நம்ம இப்படி போடுறப்ப இந்த இந்த ஆக்சிஸ் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் கிடைமட்டமாக இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் செங்குத்தாக இருக்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் இது நமக்கு தெரியும் இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நின்னோட் பண்ணுறோம்னா காலம் அதாவது வினாடி அப்படின்னு வந்து குறிக்கிறோம் செங்குத்தாக இருக்கக்கூடிய ஒய் ஆக்சிஸை தொலைவு அதாவது மீட்டர் அப்படின்ற அழகால் குறிக்கிறோம் இதுதான் வந்து எல்லா கிராஃபுக்குமே காமன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேரு வந்து வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது பேருந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னென்னா தொலைவையும் காலம் வரைபடம் டிஸ்டன்ஸுக்கும் டைமுக்கும் இருக்கக்கூடிய வட வரைபடத்தை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேருந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இப்போ ஒரு மணி நேரம்னாலும் ஓய்விலையே தான் இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம்னாலும் ஓய்விலையே தான் இருக்கும் அது வினாடி மூணாவது வினாடிலையும் ஓய்வில் எல்லாமே வந்து ஓய்வாக இருக்கிறனால நமக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா அந்த கோடு வந்து அப்படியே கிரைமட்டமாக அப்படியே தான் இருக்குது எதுவுமே மாறவே இல்லை ஓய்வு நிலையில் இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு தெரியுது இது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சுழி நிலையிலே இருக்குது இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா இந்த சாய்வு வந்து சுழி மதிப்பை தான் பெற்றிருக்கும் ஏன்னா ஓய்வு நிலையில் இருக்கனால சுழி மதிப்பை பெற்றிருக்கு தொலைவு மாறாமல் இருக்குது தொலைவு மாறாமல் சுழி மதிப்பிலே இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஓய்வு நிலையில் இருக்குது இப்போ இதே இது வந்து என்னென்னா சீரான வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே ஒரு வினாடியில் வந்து பத்து மீட்டர் போயிருக்கும் ரெண்டு வினாடியில் அடுத்து ஒரு ப
வினாடி வந்து ஒரு வினாடியாக கூடிகிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து போகிறப்ப அந்த கோடு வந்து எப்படி இருக்குனா அந்த சாய்வானது மாறா மதிப்பை வந்து பெற்றிருக்கு அதாவது தொலைவானது ஒவ்வொரு வினாடி காலத்திற்கும் பத்து மீட்டர் அளவு உயர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து சீராக போகுது அப்படின்னு வந்து சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்துட்டாலே அது வந்து சீராக போகுதுன்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு மகிழுந்தின் வேகம் அதிகரித்து கொண்டே செல்லுதல் அதாவது ஒரு வினாடிக்கு எவ்வளோ போகுதோ அடுத்த வினாடிக்கு போகிறப்ப அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும் இப்படி போகிறப்ப வந்து என்னென்னா அந்த சாய்வு வந்து இப்படி குள்ளியாக போகும் இந்த மாதிரி குள்ளியாக போச்சுன்னா அதோட வேகம் வந்து அதிகரித்து போகுது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு வேகம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகிறப்ப என்னென்னா ஒரு வினாடிக்கு பத்து போகுதுன்னா அடுத்த வினாடிக்கு வந்து என்னென்னா எட்டு போகும் அடுத்து ஆறு அஞ்சு இப்படி வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ஒவ்வொரு வினாடியும் வந்து கூடிக்கிட்டே போகும் இது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் அப்படி போகிறப்ப என்ன ஆகும்னா அதோட அந்த வரைபடம் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி குளிஞ்சு வராமல் இந்த மாதிரி குவி மாதிரி வரும் குளிஞ்சு வந்தால் அதிகமான வேகம் குவிஞ்சு வந்தால் அது வந்து என்னென்னா குறைவான வேகத்தில் போகுது அப்படின்னு வந்து அர்த்தம் குறைவான வேகம் இது நம்ம இப்படி கூட ஞாபகிச்சுக்கலாம் குறை குறைவான வேகன்றப்ப இப்படி வருது நமக்கு க எப்படி வருது குறைவான வேகன்றப்ப இப்படி வருது அப்போ இதை வந்து நம்ம ஷார்ட்கட்டாக வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சீரான சுழி மதிப்புனா ஸ்ட்ரைட் கோடு சீரான வேகம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் கோடு அதிகமான வேகம்னா இப்படி போகும் குறைஞ்சு வர்றதுக்குன்றப்ப இப்படி குறைஞ்சு வர்றது அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேகம் காலம் வரைபடம் இதே தான் எப்படி நம்ம தொலைவு காலத்துக்கு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி தான் வேகம் காலம் இதுலேயும் வந்து காலத்தை வந்து எக்ஸாக்ஸில் குறிக்கிறோம் வேகத்தை வந்து ஒயில் குறிக்கிறோம் மீட்டர் பை வினாடி இது வினாடி இதே வந்து என்னென்னா ஓய்வு நிலையில் இருத்தல் ஓய்வு நிலையில் இருக்கிறப்ப எல்லாமே ஜீரோவில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு சீரான வேகத்தில் போகிறப்ப எப்படி இருக்குன்னா வேகம் ஒரு மணிக்கு ஒரு வினாடிக்கு பத்து தான் போயிருக்கு ரெண்டு வினாடிக்கு அடுத்த பத்து போயிருக்கு மூணு வினாடிக்கு அடுத்த பத்து இந்த மாதிரி போயிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பேருந்து வந்து சீரான முடுக்கம் சீரான முடுக்கத்தில் போகிறப்ப எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக போகும் ஏன்னா வந்து என்னென்னா எல்லாமே சீராக இருக்கும் திசை வேகம் திசையும் அதிகரிக்கும் வேகமும் அதிகரிக்கிறப்ப என்னென்னா எல்லாமே சீராக இருக்கும் அதனால் சீரான முடுக்கத்தில் போகுது சீரான எதிர் முடுக்கம் அப்படின்னு வரப்ப என்னென்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மேலேருந்து போகும் இது கீழேருந்து போகும் இது மேலேருந்து போகும் ஏன்னா வந்து சீரான முடுக்கன்றப்ப அதிகரிக்கும் சீரற்ற மொ முடுக்கம்ன்றப்ப அது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் குறைந்து கொண்டே வரும் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோவுக்கு ஸ்ட்ரைட் லைனு இதே இது வேகத்துக்கும் வந்து என்னென்னா சீரான வேகத்துக்கும் ஸ்ட்ரைட் லைன் தான் ஆனால் வந்து என்னென்னா காலம் வேகம் காலத்தை பொறுத்து அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து எப்படி போகிறதுன்றத நம்ம புரிஞ்சு போடணும் நெக்ஸ்ட்டு சீரான முடுக்கம்னா கீழேருந்து மேலே போகும் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகிறனால கீழேருந்து மேலே போடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு சீரற்ற முடுக்கம் அப்படின்றப்ப சீரற்றது கொ அதிகரித்ததுலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமானதுலேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது தான் சீரற்ற முடுக்கம் அதனால் மேலேருந்து கீழே போடுறோம் அதை தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதே இது பேருந்தோட முடுக்கம் அதிகரிச்சிச்சுன்னா அதாவது சீரற்ற முடுக்கத்தில் பேருந்தோட முடுக்கம் வந்து அதிகரிச்சிச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அதே தான் குழிவாக வரும் இதே இது வந்து என்னென்னா குறைஞ்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி வரும் குறைஞ்சிச்சுன்னா குவி இது மாதிரி வரும் அதே தான் இதுக்கும் வரும் இது ரெண்டும் என்னென்னா தொலைவு காலம் வரைபடமும் வேகம் காலம் வரைபடமும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ வந்து என்னென்னா ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஏலேருந்து பிக்கு பிலேருந்து சிக்கு சிலேருந்து டிக்கு ஒரு பேருந்து வந்து என்னென்னா ஓய்வு நிலையில் சீராக முடுக்கம் அடையுது அதுக்கப்புறம் மாறாத வேகத்தில் செல்லுது சீராக எதிர் முடுக்கம் அடையுது அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ தொலைவு காலம் வரைபடம் தொலைவு காலம் வரைபடத்தில் காலம் நம்ம கீழே கொடுத்துருந்த காலம் அதிகரிக்க அந்த கடந்த தூரம் அதிகரிக்கும் காலம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க தூரம் வந்து அதிகரிக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது அதனால் சாய்வின் மதிப்பு வந்து குழியாக வந்திருக்கு இதே இது காலம் துடன் கடந்த தூரமானது சீராக அதிகரிக்கிறப்ப அதோட நேர்குறி வந்து நம்ம எப்படி பார்த்தோம்னா இப்படி வரும்னு பார்த்தோம் இதே இது இன்னும் கொஞ்சம் காலம் அதிகரிக்க கடந்த தூரம் குறைகிறப்ப அதோடய சாய்வின் மதிப்பு குறிகிறது அதனால் வந்து என்ன குறையிறப்ப நமக்கு எப்படி வருதுன்னா இப்படி வருது அதிகரிக்கிறப்ப இப்படி வரும் குறையிறப்ப இப்படி வரும் அந்த தான் வந்து அதிகரிக்கிறப்ப இப்படி குறையிறப்ப இப்படி அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க அடுத்து வேகம் காலம் வேகம் காலம் அப்படின்றப்ப என்னென்னா இது வந்து அதிகரிக்கும் இது வந்து என்னென்னா ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து குறையும் அதை தான் வந்து ஒரே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒப்பீடுத்தன்மை இப்போ நம்ம பார்த்த தொலைவு காலம் வரைபடத்தையும் வேகம் காலம் வரைபடத்தையும் வந்து ஒப்பீடு செய்கிறாங்க ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே மாதிரி
காலத்தை பொறுத்து வந்து அதிகரிக்கும் அளவானது குறைந்து கொண்டே செல்கிறது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஓரளவு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்றதான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வேகம் காலம் வரைபடம் வேகம் காலம் வரைபடம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் தொலைவு காலம் வரைபடத்தில் ஒப்பீடு பார்க்குறோம் வேகம் காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு தொலைவு காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இதே தான் இதுலேயும் இருக்கும் எப்படின்னா இது வந்து நேர்கோடில் இருக்கும் சீரா குறைந்து கொண்டே வர்றப்ப வந்து என்னது சாய்வானது எதிர்குறி நம்ம பார்த்தோம் சீரா அதிகரிக்கிறப்ப மேல் நோக்கி வரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றப்ப மேலேருந்து கீழே வரும் அந்த மாதிரி தான் அப்படியே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேகம் தொலைவு வேகம் காலம் தொலைவு காலம் அந்த வரைபடங்களை தான் மொத்த பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈர்ப்பு மையம் மற்றும் சமநிலை ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மையம் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு தான் ஈர்ப்பு மையம் எந்த ஒரு எந்த ஒரு பொருளாக இருந்தாலும் அது நம்மளாக இருந்தாலுமே ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஸ்டெடியாக நிற்க முடியும் நம்மளோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு இல்லது ஒரு பொருளோட சென்ட்ருனா அது வந்து எங்கே இருக்கும்னா அதோட சென்ட்ரில் தான் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் வந்து என்னென்னா ஈர்ப்பு விசை வந்து அதிகமாக செயல்படும் ஒரு அட்டை வந்து நம்ம கையில் வச்சோம்னா நம்ம கரெக்டாக சென்ட்ரில் வச்சிட்டோம்னா நம்ம அந்த அட்டை வந்து நம்ம கையில் நிற்கும் இது எது லெஃப்ட் சைடோ அது ரைட் சைடோ நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிட்டோம்னா அட்டை கையில் நிற்காது கீழே விழுந்துடும் அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும் ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த புள்ளியில் ஒரு வட்டை இருக்குது இதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்னா இது இந்த புள்ளியில் தான் வந்து என்னென்னா எடை முழுதும் தாங்கும் எந்த புள்ளியில் வந்து அந்த பொருளோட இலை எடை முழுவதும் தாங்கப்படுதோ அல்லது செயல்படுவது போல் தோன்றுதோ அந்த புள்ளி தான் ஈர்ப்பு மையம் இப்போ நம்ம ஒரு வட்டம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வட்டத்துக்கு சென்ட்ரு பாயிண்ட் இது இந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக கையை வச்சு அந்த வட்டை அட்டையை பிடிச்சோம்னா அது கீழே விழுகாது இந்த இடத்துல தான் வந்து என்னென்னா இந்த வட்டத்தோட இந்த தட்டோட தட்டோ இல்லை அட்டையோ இந்த மொத்த எடையும் வந்து இந்த சென்ட்ரு புள்ளியில் தான் நிற்கும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் ஈர்ப்பு மையம் இதே இது ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட பொருட்கள்னால் ஈர்ப்பு மையத்தை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ சதுரம்னா நாளை மடித்தோம்னா அந்த ரெண்டு கோடு போட்டோம்னா இது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு முக்கோணம்னா அதே மாதிரி இந்த மாதிரி போட்டோம்னா இது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு செவ்வகம்னா இந்த மாதிரி போடுறப்ப இது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு வட்டம்னா இது தான் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி வளையத்துக்கும் நம்ம சென்ட்ரு பாயிண்ட் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவோம் இதே இது ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்ட பொருள்னால் எப்படி ஈர்ப்பு மையத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதுதான் ஒழுங்கற்ற பொருள்னு வச்சுக்கோங்க மூணு ஓட்டை போடணும் மூணு சைடு மூணு ஓட்டை போடணும் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு கம்பியை வந்து சொருகிறணும் கம்பியை சொருகி ஒரு கோலி குண்டால் இதில் நம்ம தொ கட்டி தொங்கவிட்டோம்னா இப்படி ஒரு கோடு வரும் அடுத்து இதை எடுத்துகிட்டு இந்த லைனை மார்க் பண்ணிக்கணும் அடுத்து இன்னொரு முனையில் கம்பியில் சொருகி வச்சுக்கணும் கம்பியில் சொருகி வச்சுட்டு ஒரு கோலி குண்டை தொங்க வர்றப்ப இப்படி ஒன்று வரும் அடுத்து இதே எடுத்துகிட்டு இதை மார்க் பண்ணிக்கணும் தேர்டு இந்த ஓட்டையில் வந்து என்னென்னா ஒரு கம்பியில் சொருகி வச்சுக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு கோலி குண்டை கட்டி தொங்க வர்றப்ப இது மூணுமே ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு புள்ளி வரும் அதுதான் ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒழுங்கற்ற பொருள் அப்படின்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா மூணு இடங்களில் துளை வந்து போடணும் இந்த மாதிரி செவுத்துலாம் ஆணியோ ஏதாவது கம்பியிலோ வந்து ஏதாவது ஒரு ஓட்டையை மா ஓட்டையில் அந்த அட்டையை வந்து மாட்டி வச்சுக்கணும் அட்டையை மாட்டி வச்சுட்டு ஒரு கோழி குண்டை வந்து கட்டி இன்னொரு முனை வந்து இந்த கம்பியில் நம்ம கட்டி விட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அட்டையில் வந்து இப்படி தொங்கும் அட்டைக்கு மேலே அந்த லைனை மார்க் பண்ணிக்கணும் இப்போ எடுத்துகிட்டு இன்னொரு ஓட்டையை வந்து செவுத்தில் இருக்க ஆணியில் மாட்டிவிட்டு அந்த ஆணியில் வந்து கோழி குண்டை தொங்க வர்றப்ப திரும்ப ஒரு இப்படி வரும் அந்த லைன் வரும் அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் அடுத்து மூணாவது ஓட்டில் இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப ஏதாவது ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட் வரும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி மூன்று கோடுகளும் வெட்டும் புள்ளியின் நிலையினை எக்ஸுன்னு குறித்து கொள்ளலாம் இந்த எக்ஸு தான் வந்து என்னென்னா ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மீட்டர் அளவு கோலின் ஈர்ப்பு மையம் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்து நம்ம கையில் வச்சு கரெக்டாக அந்த பதினஞ்சு இப்போ முப்பது சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலாம் நம்ம பதினஞ்சு கிட்டே நம்ம கரெக்டாக கை வச்சோம் அப்படின்னா வந்து என்னென்னா விழுகாது இது ஒரு சென்டிமீட்டர் கிட்டேயோ இல்லை இருபத்தி ஒம்பது சென்டிமீட்டர் கிட்டேயோ நம்ம கையை வச்சு அந்த ஸ்கேலை வந்து பிடிச்சோம் அப்படின்னா கீழே விழுந்துடும் அதோட ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒழுங்கான பொருளுக்கு நம்ம ஈஸியாக சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அளவுகோளானது ஒரு தாங்கியின் மீது அதன் ஈர்ப்பு மையத்தில் நிறுத்தப்படும் போது சமநிலையில் இருக்க ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது அப்படின்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்டில் ஒரு தாங்கி வச்சு நம்ம நிப்பாட்டணும் அப்படின்னா சென் சரியாக நின்றுக்கிறோம் இது வந்து
இந்த கூம்பு இருக்குது இந்த கூம்பை வந்து என்னென்னா லைட்டாக சாக்கிறாங்க லைட்டாக சாக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா சாச்சிட்டு விடுறப்ப திரும்ப வந்து கூம்பு அதே இடத்துல நின்றுது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா ஏன்னா அதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா சென்ட்ரிலேயே விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு நகலவே இல்லை ஈர்ப்பு மையத்தில் வந்து நகலவே கிடையாது சென்ட்ரிலேயே விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் கூம்பு திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்துடுது இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அதே இடத்துல விழுகுது இன்னொன்று அடிப்பரப்பு அகலமாக இருக்கும் இதோட அடிப்பரப்பு அகலமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வாளியோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு சட்டியோ எடுத்து வச்சு நம்ம லைட்டாக சாய்ச்சிட்டு விட்டோம்னா திரும்ப அதே இடத்துக்கு அப்படியே வந்து நின்றுக்கிறோம் கவலாது ஏன்னா அதோட ஈர்ப்பு மையம் வந்து சென்ட்ரிலேயே தான் இருக்கும் அதோட ஈர்ப்பு மையம் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த பரப்பை வந்து பிடிச்சி வச்சுக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அது அடிப்பரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கிறனால தான் அது வந்து கீழே விழுகலை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஈர்ப்பு மையம் வந்து உயர்றதலும் குறைஞ்சி காணப்படும் அப்படின்றத தான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி உறுதியாக வந்து அதே பொசிஷனுக்கு வர்றதுனால இதை வந்து உறுதி சமநிலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்து உறுதியற்ற சமநிலை இப்போ வந்து கூம்போலை வந்து நம்ம தலைகளாக எடுத்து வைக்கிறோம் தலைகளான்னு எடுத்து வச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம என்னென்னா லைட்டாக எங்கிட்ட சாய்ச்சாலும் அது வந்து விழுந்துடும் அது வந்து நமக்கு தெரியும் ஏன்னா அதோட நடுநிலை பாயிண்ட் வந்து இங்கே இருக்குது ஆனால் கூம்போட முனை இங்கே இருக்குது நடுநிலை இங்கிட்டு இருக்கனால கூம்பு இந்த சைடு சாயும் இதே இது கூம்பு இந்த பக்கம் இருந்து நடுநிலை இங்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா என்னென்னா கூம்பு இந்த சைடு சாயும் நடுநிலை எங்கே இருக்கும் அதை பொறுத்து தான் வந்து கூம்பு இருக்கும் ஏன்னா இதோட அடிப்பரப்பும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது நடுநிலை பாயிண்ட் அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு வந்து என்னென்னா கரெக்டாக வந்து இல்லை அதனால தான் வந்து என்னென்னா அந்த பொசிஷனில் அதெல்லாம் நிற்க முடியல கீழே விழுந்துடுது இது வந்து என்னென்னா உறுதியற்ற சமநிலை கூம்பானது சிறிது சாய்க்கப்பட்டாலும் கவிழ்ந்துடும் கூம்பினை சாக்கும் பொழுது சாய்க்கும் பொழுது ஈர்ப்பு மையம் அதன் நிலையிலிருந்து உயருது ஈர்ப்பு மையம் வழியாக வரையப்படும் செங்குத்து கோடானது அதன் அடிப்பரப்பிற்கு வெளியே விழுகுது அதோட அடிப்பரப்பே எவ்வளோ தானா இவ்வளோ தான் இருக்குது அடிப்பரப்பே இவ்வளோதே இருக்குது அடிப்பரப்பை விட்டு தள்ளி விழுகுது இதே இது உறுதி உறுதி சமநிலை எப்படி இருக்குன்னா அடிப்பரப்புக்குள்ளேயே அந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் வந்து விழுகுது அதனால் வந்து கரெக்டாக வந்துடும் அடிப்பரப்புக்குள்ளேயே விழுந்துச்சுன்னா அது உறுதி சமநிலை அடிப்பரப்பை விட்டு வெளியே விழுந்துச்சுன்னா அது வந்து உறுதியற்ற சமநிலை நெக்ஸ்ட்டு நடுநிலை சமநிலை ஒரு கூம்பை நம்ம அடிப்பரப்பை ஃபஸ்ட்டு வச்சோம் அதுக்கடுத்து மேல் முனையை தலையிலாக வச்சு பார்த்தோம் அடுத்து வந்து என்னென்னா படுக்க வச்சு பார்க்குறோம் இதோட ஈர்ப்பு மையம் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே இருக்குது அது எப்படி உருட்டினாலும் என்னென்னா கீழே விழுகாது இப்படியே உருளை தான் செய்யும் இது வந்து என்னென்னா நடுநிலையாக தான் இருக்கும் எங்கிட்ட உருண்டாலும் அதோட ஈர்ப்பு மையம் இந்த இடத்துல தான் இருக்கும் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நடுநிலை சமநிலை ஏன்னா இதோட வந்து உயரம் வந்து மாற மாறுபாடு அடையாது அது வந்து அதே மாதிரியே தான் இருக்கும் அதே நிலையில் தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நடுநிலை சமநிலை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமநிலை இருக்கிறதுக்கு சில நிபந்தனைகள் வந்து இருக்குது என்னென்னா ஈர்ப்பு மையம் வந்து என்னென்னா குயர் குறைந்த உயரத்தில் இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா குறைந்த உயரமாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு அடிப்பரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் இதுதான் வந்து என்னென்னா சமநிலைக்கான நிபந்தனைகள் ஈர்ப்பு மையம் அடிப்பரைப்பின் முனையில் அமைகிறது பெட்டியானது கீழே கவிழக்கூடிய நிலையில் காணப்படுகிறது ஈர்ப்பு மையம் பொருளின் அடிப்பரப்பினுள் அமைகிறது அதாவது அடிப்பரப்பாக அதிகமாக இருக்கணும் ரெண்டாவது வந்து என்ன அப்படின்னா குறைந்த உயரத்தில் இருக்கணும் இதுதான் வந்து சம சமநிலைக்கான ஈர்ப்பாக வந்து இருக்குது இப்போ கனமான அடிப்பகுதியானது அதிக ஈர்ப்பு மையத்தினை உயரத்தினை குறைக்கிறது இப்போ கனமான பொருள்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடிப்பரப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து கீழே கவிழாது இதே இது அடிப்பரப்பு வந்து அகலமாக இருந்தாலும் கடனாக கனி கடினமாக இருக்கிறப்ப அது வந்து கீழமாக விழுகாது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு தஞ்சாவூர் பொம்மை தஞ்சாவூர் பொம்மை வந்து என்னென்னா கீழே வந்து என்னென்னா கடி கனமாக இருக்கும் அதோடய ஈர்ப்பு மையம் சென்ட்ரில் தான் இருக்கும் இதோட ஈர்ப்பு மையம் எங்கேனா இங்கே தான் இருக்கும் அடிப்பரப்பு கனமாக இருக்கும் அதனால் எங்கிட்ட ஆட்டி விட்டாலும் ஆடிட்டு அது கீழே விழுகாமல் சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை வச்சே தான் சுற்றும் அதை தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க மொத்த எடையும் வந்து பொம்மையோட மொத்த எடையும் பொம்மையின் கீழான அடிப்பக்கத்தில் இருக்கும் அதோட ஈர்ப்பு மையமும் வந்து எங்கே இருக்குன்னா அதோட சென்ட்ரில் இருக்கும் அதனால தான் அதை ஆடுறது வந்து என்னென்னா நடனம் ஆடுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஈர்ப்பு மையத்தின் நடைமுறை பயன்பாடுகள் நடைமுறையில் எந்த மாதிரிலாம் ஈர்ப்பு மையம் நம்ம நமக்கு தெரியாமலே இருக்குது அப்படின்னா டேபிள் மேலே வைக்கக்கூடிய லைட்டு அதாவது மேசை விளக்குகள் அது இப்படி இருக்கும் ஆனால் அது வந்து எப் இப்படி இருந்தாலும் கீழே விழுகாது ஏன்னா இந்த சைடு நமக்கு வெயிட் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் பட் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படின்னா அதோட நடுநிலை அந்த ஈர்ப்பு மையம் வந்து சென்ட்ராக விழுகிற மாதிரி டிச
கூடுதல் பயணிகளை வந்து அனுமதிக்க மாட்டாங்க கூடுதல் பயணிகளை அனுமதிக்க மாட்டாங்க இது எது பந்தய கார் வந்து எப்படி இருக்கும்னா உயரம் குறைவா சப்பையா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா வந்து அடிப்பரப்பு வந்து அகலமா இருக்கும் இதனால வந்து சமநிலையா இருக்கு அது வந்து கவலாது அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி கவலாம இருக்கிறதுக்கு உயரம் குறைவா இருக்கும் அடிப்பரப்பு வந்து அகன்று காணப்படும் அதே மாதிரி என்னன்னா குறிப்பிட்ட எடையில வந்து இருக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடத்தில் நம்ம மெயினாக படிக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா இன்றைய அறிவியலில் பொதுவான வேகங்கள் இதுதான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது இப்போ நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நம்ம பேசிக் தான் வேகம் திசை வேகம் இடப்பயிற்சி முடுக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா வேகம் வேகத்தை வச்சு டைமோட நம்ம பார்க்குறது தொலைவை வச்சு டைமோட வந்து வரைபடம் வரையிறது ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து சமநிலை பார்த்தோம் இப்போ எல்லாத்தையும் விட இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒன் மார்க்கு கேட்பாங்க பொதுவான வேகங்கள் ஆமையோட வேகம் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்று மீட்டர் பை வினாடி மனிதர்களின் நடையின் வேகம் ஒன்று புள்ளி நாலு மீட்டர் பை வினாடி விலும் மலை துளியின் வேகம் ஒன்பதுலேருந்து பத்து மீட்டர் பை வினாடி ஓடும் பூனையின் வேகம் பதினாலு மீட்டர் பை வினாடி சைக்கிளின் வேகம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பை மணி இது பார்த்துக்கணும் இது கிலோமீட்டர் பை மணி நெக்ஸ்ட்டு சிறுத்தை ஓடும் வேகம் முப்பத்தி ஓரு மீட்டர் பை வினாடி வேகம் வேகம் பந்து வீச்சாளர்கள் பந்தினை எரியும் வேகம் இது வந்து எவ்வளோனா தொண்ணூறுலேருந்து நூறு மைல் பை மணி பயணிகள் விமானத்தின் வேகம் நூற்றி எண்பது மீட்டர் பை வினாடி ராக்கெட்டின் வேகம் அஞ்சாயிரத்தி இரநூறு மீட்டர் பை வினாடி இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை படித்து வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு நினைவில் கொள்கை இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் தொலைவு அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து பொருள் வந்து கடந்து வந்த மொத்த பாதை அந்த மொத்த தொலைவு அந்த மொத்த நீளத்தை தான் தொலைவு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அந்த பொருள் வந்து கடந்து வந்திருக்கும்ல மொத்த நீளம் தான் தொலைவு இடப்பயிற்சி அப்படின்றது வந்து என்னென்னா இந்த பொருள் வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாகவும் போகலாம் இந்த சுற்றி வளைச்சும் போகலாம் இந்த மாதிரி போகிறப்ப மிக குறைந்த நேர்கோட்டு பாதை தான் இடப்பயிற்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இடப்பயிற்சி மாறும் வீதம் தான் திசை வேகம் அதே மாதிரி வேகம் மாறு தொலைவு மாறுபடும் வீதம் தான் நம்ம வேகம் இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா அது மாதிரி இடப்பயிற்சி மாறும் வீதம் தான் திசை வேகம் நெக்ஸ்ட்டு இதோட அழகு வந்து மீட்டர் பை வினாடி திசை வேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் இடப்பயிற்சி மாறும் வீதம் திசை வேகம் திசை வேகம் மாறும் வீதம் முடுக்கம் முடுக்கத்தோட அழகு மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டு இது மீட்டர் பை வினாடி இது வந்து மீட்டர் பை வினாடி ஸ்கொயர்டு ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா எந்த புள்ளியில் அந்த பொருளோட எடை முழுவதும் செயல்படுதோ அல்லது அந்த புள்ளியில் வந்து புள்ளியில் விழுக்குதோ அதுதான் ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட பொருளுக்கு வந்து என்னென்னா ஈர்ப்பு மையம் எப்படி இருக்கும்னா அதோட சென்ட்ரில் இருக்கும் அதாவது வடிவியல் மையத்தில் வந்து இருக்கும் அதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் சதுரம் செவ்வகம் முக்கோணம் வட்டம் வளைய பாதை இதெல்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு எல்லாமே வந்து வடிவியல் மையத்தில் இருக்கும் எதுக்குன்னா ஒழுங்கான வடிவம் கொண்ட பொருட்களுக்கு இதே இது ஒழுங்கற்ற பொருள் கொண்ட பொ ஒழுங்கற்ற பொருளுக்கு வந்து ஈர்ப்பு மையம் எங்கே இருக்குன்னா நம்ம ஒரு இது வந்து பார்த்தோம் செயல்பாடு மூணு புள்ளிகள் போட்டு அதை ஆணியில் மாட்டி கோலி குண்டை வந்து கட்டி தங்க விடுறப்ப மூணு லைனை நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுறோம் அந்த கோலி குண்டோட அந்த லைனை வந்து அப்போ வந்து ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்டில் வந்து மீட் பண்ணும் மூணு லைனும் அதுதான் வந்து என்னென்னா அதோட ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பொருளின் ஆரம்ப நிலையினை தக்க வைத்து கொள்ளும் திறனே அப்பொருளின் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஒரு பொருள் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கூம்பம் வந்து லைட்டாக இப்படி இருக்கப்போ லைட்டாக அப்படி நம்ம தூக்குனாலும் திரும்ப இதே மாதிரி வந்து நின்றுச்சு எப்படி ஆட்டினாலும் திரும்ப அதே நிலைக்கு வந்துருச்சு தான் சமநிலை அதாவது உறுதி சமநிலை இதே அது கூம்பை இப்படி திருப்பி வச்சு அது எங்கிட்ட ஆட்டினாலும் அது வந்து கீழே விழுந்துடும் ஏன்னா அதோட சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு அடிப்பரப்புலேருந்து தள்ளி விழுகும் அதனால் வந்து அது சமநிலையாக இருக்க முடியாது அதே மாதிரி அடிப்பரப்பும் கம்மியான அடிப்பரப்பாக இருக்குது இங்கே அடிப்பரப்பு அதிகமாக இருக்குது சென்ட்ரு பாயிண்ட்டும் இப்படி இருக்கும் இங்கே வந்து சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு வெளியே விழுகும் அடிப்பரப்பு சின்னதாக இருக்குது இது வந்து உறுதியற்ற சமநிலை அடுத்து சமநிலை அப்படின்றது நடுநிலை சமநிலை அப்படின்றப்ப கூம்பை வந்து நம்ம படுக்க போட்டுறோம் கூம்பை வந்து படுக்க போகிறப்ப அது ஈர்ப்பு மையம் எங்கிட்டு ஊறுத்தினாலும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து என்ன அப்படின்னா நடுநிலை சமநிலை இது தான் வந்து என்ன அப்படின்னா செவன்த்து ஃபஸ்ட் டேமில் செகண்ட் யூனிட் விசையும் இயக்கமும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கி